اعوذباللہمنشیطانرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فسٹ ایئر کلاس السلام علیکم جی بیٹا ہماری نظم نعت چل رہی تھی ٹھیک ہے اسی کے اگلے اشعار کی طرف بڑھتے ہیں شاعر کا نام ہے ماہر القادری نظم کا عنوان ہے نعت تیسرا شعر ہے ہمارا کیا نام ہے شامل ہے جو تکبیر و اضا میں کیا نام ہے شامل ہے جو تکبیر و اضا میں اس نام کی عظمت کے ہیں قربان دل و جان کس کا نام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام جی بیٹا تکبیر اللہ کی بڑائی بیان کرنا نماز کا بلاوا ٹھیک ہے عظمت بلندی یا بڑائی مفہوم ہے اس کا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام کی عظمت کا یہ عالم ہے کہ یہ نام تکبیر و اذاں کا لازمی جز ہے میرے دل و جان اس نام کی بلندی پر نثار ہوں قربان ہو جائیں ہم میں سے ہر مسلمان حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اتنی ہی محبت و عقیدت رکھتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام کی خاطر ہم سب کی جان و مال عزت آبرو سب حاضر ہیں سب قربان ہوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تشریح طلب شعر میں شاعر نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت و سر بلندی کے متعلق بیان فرمایا ہے شاعر کہتا ہے کہ تکبیر و اذاں میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسم مبارک شامل ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام مبارک شامل ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام کی سر بلندی اور عظمت کے متعلق ارشاد ربانی ہے برف انا اللہ کا ذکر سورہ علم نشرہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے تیسویں پارے میں برف انا اللہ کا ذکر بے شک ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر بلند کر دیا بے شک ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بلند کر دیا اور یہ بات سو فیصد سچ ہے کہ آپ کا ذکر اللہ تعالیٰ نے بلند فرما دیا اللہ تعالیٰ اور فرشتے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں ٹھیک ہے جس نام گرامی کو خدا قادر مطلق نے بلند کرنے کا اعلان کر دیا دنیا کی کون سی طاقت اس کی راہ میں رو رے اٹکا سکتی ہے لہٰذا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام نہ صرف بہت سے نبوی کے بعد دنیا میں پھیلا بلکہ حضرت آدم علیہ السلام سے بھی پہلے اس نام اقدس اور ذات اقدس کا افلاق و ملائک میں چرچا تھا فرشتوں میں اور آسمانوں پر آپ کے نام کا چرچا تھا حضرت آدم علیہ السلام نے یہ نام مبارک جنت میں دیکھا اور پھر مختلف انبیاء اس عظیم ہستی کے اس میں مبارک کے متعلق خوشخبری دیتے چلے آئے الغرض شروع سے ہی خدا کے نام کے ساتھ ان کا نام موجود تھا وہ ہیں بے شک بشر وہ ہیں بے شک بشر لیکن تشہد میں اذانوں میں جہاں دیکھو خدا کے نام کے بعد ان کا نام آئے ٹھیک ہے یہ تو بیٹا واضح سی بات ہے اس کے لیے تو کسی کتاب کا حوالہ دیکھنے کی ضرورت نہیں دیکھیے کلمہ طیبہ کی طرف غور کیجیے لا الہ الا اللہ ٹھیک ہے اور ساتھ ہی محمد الرسول اللہ جب تک محمد الرسول اللہ نہ کہا جائے دائرہ اسلام میں انسان داخل نہیں ہوتا ٹھیک ہے اللہ کے نام کے ساتھ نام آ گیا اسی طرح اذانیں ہوتی ہیں ٹھیک ہے اشد اللہ الہ الا اللہ اس کے بعد اشد ان محمد الرسول اللہ ٹھیک ہے پھر دیکھیے نماز تو خالصتاً اللہ کے لیے ہے ٹھیک ہے اس میں بھی جب تک تشہد کے بعد درود پاک نہ پڑا جائے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود نہ بھیجا جائے نماز مکمل نہیں ہوتی 
ٹھیک ہے شاعر مزید کہتا ہے کہ تکبیر و اذان میں یہ نام شامل ہے او آئی سی ایک تنظیم ہے اس کے اٹھاون ممبر مسلم ممالک ففٹی ایٹ ممبر ممالک جو سارے مسلمان ہیں الالان کسی نہ کسی وقت اذان کی صدا گونجتی رہتی ہے اور پھر غیر مسلم ممالک میں بھی یہی کیفیت ہے اس طرح ہر وقت دنیا کے کسی نہ کسی کونے پر اللہ کے نام کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام کا بھی ڈنکا بجتا رہتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ سچ کر دکھایا برفا نا اللہ کا ذکر یعنی ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کیا تو وہ حرف حرف سچ ثابت ہو رہا ہے صرف تکبیر و اذاں ہی نہیں بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام کلمہ طیبہ کا بھی لازمی جزو ہے ٹھیک ہے اور جس طرح میں نے بتایا کہ نماز پنجگانہ میں جب تک درود ابراہیمی نہ پڑھا جائے درود پاک نہ پڑھا جائے ہماری نماز مکمل نہیں ہوتی چاہے تکبیر ہو اذاں ہو کہ نماز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس میں مبارک اس قدر عظمت کا حامل ہے کہ ہر وقت کائنات کو معمور کر رہا ہے کائنات کی بے کیف فضا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس میں مبارک سے معطر ہو رہی ہے تو حسن ہے فیضان ہے خوشبو ہے ضیاء ہے تو حسن ہے فیضان ہے خوشبو ہے ضیاء ہے معمور تیرے ذکر سے عالم کی فضا ہے ٹھیک ہے جی تاریخ گواہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اس قدر عظمت کا حامل ہے کہ کرون اولا کے مسلمان اس کی عظمت پر دل و جان قربان کرنے کو تیار رہتے تھے اور کرتے تھے حسن یوسف کے پہ کٹی مصر میں انگشت زنا حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب یعنی وہ تو صرف انگلیاں ہی کٹی تھی نا عورتوں کی لیکن آپ کے نام پر تو سر کٹاتے ہیں یہ اس نام کی عظمت کی تاثیر تھی کہ عربی شہ سوار ہستے ہوئے گلے کٹواتے تھے اور پھر اس پر عظمت نام نے انہیں دنیا و آخرت دونوں میں عظمت بھی دلوائی شاعر کی بھی یہی آرزو ہے کہ اس عظمت کے حامل نام پر دل و جان قربان کر دے کیونکہ اس کے بغیر کسی مومن پر ایمان کامل کا ایمان کامل نہیں ہو سکتا کسی بھی مومن کا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا ٹھیک ہے جی اگلا شعر ہے بیٹا اشکوں سے تیرے دین کی کھیتی ہوئی سراب اشکوں سے تیرے دین کی کھیتی ہوئی سراب فاقوں نے تیرے دہر کو بخشا سر و ساما اشک آنسو فاقہ بھوکا رہنا دہر زمانہ سر و سامان ساز و سامان مفہوم ہے اس کا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دین کی خاطر ہزاروں تکالیف برداشت کی لیکن دین کی تکمیل کر دی خود فاقے اٹھائے جب کہ زمانے کو خزانے عطا کیے بیٹا یہ روز روشن کی طرح بات عیاں ہے کسی بھی نئے عقیدے یا دین کی تبلیغ قطعی طور پر آسان نہیں ہوتی وہ بھی خاص طور پر کسی بگڑی ہوئی اور گمراہ قوم کو راہ راست پر لانا نہ صرف مشکل ہوتا ہے بلکہ ہم کہہ سکتے ہیں تقریباً ناممکن ہوتا ہے اور نئے دین کے مبلغ پر غم و علم کے پہاڑ توڑے جاتے ہیں عرب کا زمانہ جاہلیت جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مبوس ہوئے کائنات کی بدترین بستی تھا یہ ایسی جاہل اجڑ اور وحشی قوم تھی جو کہ تہذیب و تمدن سے بے بہرہ تھی سلیقہ و شعور ان میں مفقود تھا تہذیبی تمدنی انسانی معاشرتی اور اخلاقی قدریں پامال ہو چکی تھی الغرض قوم عرب کی کشتی عین گرداب میں حج کو لکھا رہی تھی یہ حالت دیکھ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہایت رنج و غم ہوتا قوم کی یہ حالت دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اشکبار ہو جاتے الغرض قوم 
अरब की कश्ती एन गर्दाब में हजकोले खा रही थी तबाह बर्बाद होने के करीब थी ये हालत देखकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहायत रंजो गम होता कौम की यह हालत देखकर कर आप सल्लम अशकबार हो जाते थे सलाम उन पर जो अमन व आतशी से दिल बसाते थे सलाम उन पर जो अमन व आशती से दिल बसाते थे सलाम उन पर जो उम्मत के लिए आंसू बहाते थे आप गार हरा में तशरीफ़ ले जाते और अल्लाह ताला के हजूर गिड़गिड़ा कर दुआएँ मांगते अलमुख्तर अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कौम की असलाह की ज़िम्मेदारी अता की आपने कुरैश को दामने को में जमा करके दावत हक दी तो फिर क्या था दुश्मनी और ओतम का तूफ़ान उमड़ आया अपने और बेगाने जानी दुश्मनी में तब्दील हो गए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की राह में कांटे बिछाए गए शेब अबी तालब ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खानदान के हमारे दिया गया सजदे की हालत में आप पर ऊँट की ओजड़ी कंधों पर डाल दी जाती तयफ में तयफ में गुमराहों को आपके पीछे लगा दिया गया तयफ़ में गुमराहों को सिरात मस्तकीम पर लाने के लिए तशरीफ़ ले गए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लहूलहान कर दिया गया लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लबों से दुआ निकल रही है अल्लाह इन लोगों को हदायत अता करना ये मुझे नहीं पहचानते कि मैं इनका खैर खां हूँ ओहद में दंदान अकदस शहीद हुए लेकिन उम्मत को सलामती का प्याम लफानी देते रहे वो कांटों में रहे और गुल खिलाने के लिए आए फिजा पर अब्र रहमत बन के छाने के लिए आए अलगरजाब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इन तकालीफ के इफ्ज इस्लाम इतना फैला कि चश्मे फलक ने देखा कि वो जिसका साथ देने के लिए कोई तैयार न था आज उस लाजवाल और अब तक रहने वाले पैगम्बर ने दुनिया की एक एक शह मुस्तफ़ीद हो रही है ठीक है तो बच्चों एक चीज़ मैं आने आपको क्लियर करनी थी कि मैं हमेशा हर चैप्टर में हर सलेबस शुरू करते हुए नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ही आगाज़ करती होती हूँ ठीक है लेकिन अब तरतीब के हिसाब से हमद के बाद नात चल रही है इसके बाद स्मार्ट सलेबस में हमारी जितनी भी अहम नज़में हैं हम वो पढ़ेंगे तरतीब के हिसाब से पढ़ी तो हमने सारी हुई हैं लेकिन जिस चीज़ को रिपीट किया जाए लेक्चर्स में वो ज़रूर तैयार करनी है वो बोर्ड के हिसाब से ज़्यादा अहम है ठीक है लेकिन दुनिया ने देखा कि शब व रोज़ फाका करने वाले इन सख्त कोश अरबों ने ईरान और रूम के हज़ार साल सतूत के महल्लात को खंडरों में तब्दील कर दिया ठीक है लेकिन हालत ये है कि जहाँ से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ हासिल ना किया ठीक है कभी जहान से किसी किस्म का कोई सवाल ना किया कभी इस दुनिया से कुछ ना चाहा, बल्कि अल्लाह के लिए जिए और फ़ख्र की ज़िंदगी बसर कर गए ख़ुद फरमाया है अल फ़क्र फ़ख्री वल फ़क्र मना यानी फ़कीरी मेरा फ़क्र है और फ़क्र मुझ से है फ़कीर ये गदागर मांगने वाले नहीं बेटा दरवेश ठीक है तो इसी तरह से इन बाकी के दोनों अशार कल दोबारा पढ़ाए जाएंगे ठीक है तो इस तरह से हमारी नात दोबारा कंप्लीट होगी लेकिन इसके बाद जो स्मार्ट सलेबस में हमारी नज़में शामिल हैं वन बाय वन वो कराई जाएंगी लेकिन जो कोई मुझे अहम लगेगी वो रिपीट भी कर दी जाएगी इन शह बशरत ज़िंदगी कल मिलते हैं अल्लाह हाफिज़